திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார் அதன் நேரடி காட்சிகள் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி தலைமையிலான இந்த ஆட்சியின் சார்பில் ஏறக்குறைய ஏழு வழக்குகள் அவதூறு வழக்குகள் மான நஷ்ட வழக்குகள் என் மீது போடப்பட்டிருக்கிறேன் அதை நான் வரிசைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜெயலலிதா இந்த முறை ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதல் வழக்காக என் மீது ஒரு வழக்கை போட்டார்கள் என் மீதும் என்னுடைய குடும்பத்தினர் மீதும் ஒரு தவறான அடிப்படையில் ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்தினார்கள் ஆகவே அது நியாயமான குற்றச்சாட்டு அல்ல பொய் குற்றச்சாட்டு என்பதை உணர்ந்து நானே நேரடியாக பிஜேபி அலுவலகத்திற்கு சென்று என் மீது போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு ஒரு பொய் வழக்கு என் மீது ஒரு எஃப்ஐஆரை இந்த ஆட்சி பதிவு செய்திருக்கிறது எஃப்ஐஆர் என்று சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் என்று அதற்கு பொருள் ஆனால் என் மீது போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வழக்கை பார்க்கிற போது என் மீது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த எஃப்ஐஆரை பார்க்கிற போது ஃபார்டு இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் என்று அன்றைக்கே நான் குறிப்பிட்டு சொன்னேன் ஆனால் அதற்காக ஒரு மான நஷ்ட வழக்கு என் மீது போடப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவதாக சம்பரம்பாக்கம் ஏரியை துறந்த காரணத்தால் சென்னை மாநகரம் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் போன்ற மாவட்டங்களில் நூற்றுக்கணக்கானோர் இறந்து போயிருக்கிறார்கள் அந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி பல வீடுகள் பறிபோயிருக்கிறது ஆகவே இதற்கெல்லாம் காரணம் இப்போது நடக்கக்கூடிய இந்த அதிமுக ஆட்சிதான் என்று நான் தெளிவாக எடுத்து சொன்னேன் மத்திய அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்தும் இந்த அரசு தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் இந்த பேராபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நான் தெளிவாக எடுத்து சொன்னேன் அதற்கு என் மீது வழக்கு போடப்பட்டது இதில் வேடிக்கை என்னவென்று சொன்னால் அந்த வழக்கு சம்பந்தமாக சாட்சியத்தை விசாரிக்கிற போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான சாட்சியர் திரு பரணிகுமார் என்பவர் அந்த சாட்சியத்தை சொல்வதற்கு தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறார் எதிர்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை மத்திய அரசு தாக்கியது அனுப்பியிருக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை தாக்கியது அனுப்பியிருப்பதை தான் அவர் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார் வருவாய்த்துறை அமைச்சராக இருந்த உதயகுமார் அதை முறையாக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவரிடத்திலே சொல்லவில்லை அதனால் தான் இந்த ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆக அந்த அடிப்படையில் என் மீது ஒரு மான நஷ்ட வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து சென்னையில் காலவரா நோய் பரவிய நேரத்தில் அம்மையார் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் வெக்கேஷன் டூர் போயிருக்கிறார் என்று நான் பேசிய பேச்சுக்கு ஒரு மன நஷ்ட வழக்கு நான்காவதாக முதலமைச்சர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் சென்னை கோட்டையில் இருப்பதை விட வடநாட்டிலே தான் அதிகம் தங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் பேசிய பேச்சுக்காக அதற்கு ஒரு மன நஷ்ட வழக்கு அடுத்து ஐந்தாவதாக சட்டமன்றத்தில் ஒரு பிரச்சனை விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன விவாதம் என்று சொன்னால் மேட்டூர் அணையுடைய நிலவரத்தை பற்றி விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிற போது அப்பொழுது அந்த துறையினுடைய அமைச்சர் இன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி தான் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அவரவருக்கு விளக்க சொல்கிற போது மில்லியன் கன அடி என்று சொல்ல வேண்டும் அதற்கு பதிலாக தவறுதலாக கன அடி என்று தவறுதலாக சொல்லிவிட்டார் இதை நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசிய நேரத்தில் எங்களுக்கு பேசுவதற்கான வாய்ப்பை மறுத்தார்கள் அதனால் வெளியிலே வந்து உங்களை போன்ற ஊடக தொடர்களத்தில் நிருபர்களிடத்தில் இது பற்றி நான் எடுத்து சொன்னேன் அதற்காக ஒரு மாநில வழக்கு அடுத்த ஆறாவதாக திருச்சியில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிற போது பல்கலைக்கழகத்தினுடைய விவகாரங்களையெல்லாம் அதனுடைய விவரங்களையெல்லாம் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் 
ஆக மத்திய அரசிடம் மாநில அரசு அந்த பல்கலைக்கழக விவகாரங்களை கூட அடமானம் வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஒரு எடுபடியாக இந்த எடப்பாடி தலைமை வைக்கக்கூடிய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் சொன்னேன் அதற்கு ஒரு மனநஷ்ட வழக்கு ஆக இப்படி ஏழு வழக்குகள் என் மீது மனநஷ்ட வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது இதை நான் எந்த நேரத்திலும் சந்திப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் இதில் வேடிக்கை என்னவென்று சொன்னால் மானம் போயிருக்கக்கூடிய அரசு இந்த அரசு ஏனென்றால் எடப்பாடி மீது சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது ஆக அது அவருடைய மானம் அடுத்து விஜயபாஸ்கர் குட்கா புகழ் விஜயபாஸ்கர் டிஜிபி ராஜேந்திரன் ஆக இப்படி பலருடைய அமைச்சர்கள் மீது பல அதிகாரிகள் மீது இன்றைக்கு பல வழக்குகள் புனையப்பட்டு அவைகள் எல்லாம் சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற இந்த நிலையிலே தான் அவர்கள் மானம் ஒரு பக்கத்தில் போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு எங்கள் மீது போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மான நஷ்ட வழக்கை எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் சந்திப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் தடாவை பார்த்தவர்கள் கொடாவை பார்த்தவர்கள் மிசாவை பார்த்தவர்கள் அவருடைய அம்மா ஜெயலலிதா போட்ட வழக்குகளை எல்லாம் சந்தித்தவர்கள் நாங்கள் எனவே இது போன்ற மான நஷ்ட வழக்குகளை எல்லாம் சந்திப்பதற்கு நான் மட்டுமல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அது முன்னணி தலைவர்களாக இருந்தாலும் செயல் வீரர்களாக இருந்தாலும் இந்த இயக்கத்தினுடைய தொண்டர்களாக இருந்தாலும் அதை எந்த சூழ்நிலையிலும் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறோம்